स्मृति पुराण आलय करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंकर ना शरीर बेद स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर धीर देह अब स्थूल शरीर नमी देहवे नानु अो भ्रमे अदर इन शरीर इनको देह अल शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बेरे बेरे अंत स्थूल शरीर बेदे निन्े मंस मूले स्थूल वस्तु पंचभूत शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बेको सूक्ष्म शरीर अद्के अंत सूक्ष्म शरीर अब रात्रि स्वप्न स्थूल शरीर बाह्य प्रपंच गुप्तरदेली स्थूल शरीर इला अथवा बिटबिड़ी जीव सूक्ष्म शरीर तक एलो तिगड़ा कनस प्रपंच अब सूक्ष्म शरीर आ सूक्ष्म शरीर कण्यो इे कविो इे देह इे मनसो इे बुद्धि अद सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बे सूक्ष्म शरीर जीव सूक्ष्म शरीर तेसको जीव तिगड़ता है अनुभवस्त प्रपंचव एत प्रपंच सूक्ष्म प्रपंचव अनुभवस्त अद आ सूक्ष्म शरीर अंदर ऐन अंत प्रश्ने सूक्ष्म शरीर के ऐन सूक्ष्म शरीर शरीर इतने अद्क पंच इंद्रियव कणु कवि नाल चर्म इंत पंच इंद्रियव सूक्ष्म शरीर इंद्रिय कड़े पंच पंच नानेंद्रियव अ कणु कवि अंत मत कर्मेंद्रिय कई का गुद्वार मलद्वार इंत पंच कर्मेंद्रिय ज्ञान कर्मेंद्रियव ईद पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय कड़े पंच प्राण 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 शक्ति ऐन शक्ति अब देहव संचालने शक्ति ना कार कूद्रे कार कार ओडस इको चक् वील बे स्टीरी वील बे अद देह चल सूक्ष्म शरीर के प्राणशक्ति बे आणशक्ति देहव चल अदे सूक्ष्म शरीर अंत ना देह ना स्थूल शरीर अंत भावन नन के तपे तप भावन अल स्वप्न स्थूल शरीर इला सूक्ष्म शरीर हाँ आगे ना स्थूल शरीर अल ना सूक्ष्म शरीर इबूद अंत प्रश्न बरत सत् मेल ना स्थूल शरीर इले उ सूक्ष्म शरीर इन कड़े होते इन शरीर हाँ ना सूक्ष्म शरीर अब तप कल्पने मल ना सूक्ष्म शरीर कूड़ा अल अदू सूक्ष्म शरीर को हद्नो अंग पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय पंच प्राण प्राण शरीर नडसली मनसु बुद्धि हद्न अद्के सूक्ष्म शरीर अंत ना सत् मेले जीव हूं सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर इन कड़े हूँ आयता इन शरीर उठक हम तो स्थूल शरीर ना का शरीर शरीर के जड़ इतना आ शरीर चलता है सूक्ष्म शरीर शरीर यंत्र आंत्र नडसकू अनुभव पड़ता है सूक्ष्म शरीर आगे शरीर नान सूक्ष्म शरीर नानो अदू अल अदू अल के ना सूक्ष्म शरीर बैंक तक सूक्ष्म शरीर अंत सूक्ष्म शरीर हे बंत पंचभूत सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को पंचभूत आ पंचभूत स्थूल आदा स्थूल शरीर सूक्ष्म रूपल आदा सूक्ष्म शरीर उदाणी तक अणु परमाणु कण्डी का भाला सूक्ष्म अणु परमाणु सेरको अब स्थूल आते स्थूल आदा नमगेन नहीं का इला बंगार का अदे सूक्ष्म सेरको का अस्े इत सूक्ष्म 
ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ ಸ್ಥೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದ ಇನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶೂರೀರ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸರಿನ ಅದು ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಪಡೀತದೆ ಆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತನ್ನು ಎತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿಗೊಂದು ಎತ್ತಿಗೊಂದು ಮೂಗಿಗೆ ಏನು ಗಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಲಗಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುದುರೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಲಗಾಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಆಯಿತಾ ಪಚನ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಣ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಣ ಚಲನೆ ಆಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮುದುಕಾಯಿತು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಣಗಳಂದ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು 